Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e hoje eu tenho a grande honra aqui e o prazer de apresentar para vocês que a gente vai lançar um concurso cultural da Escola Pública de Fotografia. Vai ser um concurso mensal por enquanto e nesse primeiro concurso vai ser tema livre. Esse vídeo que eu fiz aqui eu não vou falar sobre o concurso, mas eu vou falar sobre os nossos jurados porque quem vai julgar as fotografias não vai ser mais só eu aqui, né? A gente tem mais três jurados aqui que eles têm experiências em fotografia, assim eles podem até não ser tão bons fotógrafos, mas eles têm uma grande experiência em ver fotografia, né? Talvez quem tenha menos experiência seja o João aqui, mas ele também é uma pessoa que tem bastante experiência assim na área digital e nessa área de concursos e coisas assim, né? Em eventos, porque eles são dessa desse portal Rio Fotográfico. Então, como eles promovem esses varais, assim, eles têm essa, essa já experiência em ver fotografias ali da, da, das pessoas amadoras ali, né, de quem participa desses fotoclubes, né, principalmente no Rio de Janeiro, que é o caso dele aqui, né. Então, um deles vai ser o João Barroca aqui, que é médico por profissão e fotógrafo por paixão, né, como ele diz aqui, e ele... Não tem muita experiência em fotografia, né? como ele diz aqui, né? ele começou o interesse por fotografia já na era digital, né? já começou no digital, e... mas ele foi atrás de fotografia né? e ele entrou nesses fotoclubes aqui, que era o fotoclube, o Clube Foto Rio e hoje rebatizado de Rio Fotográfico, né? e agora como fotoclube Rio Fotográfico provavelmente. Né? E tem esse portal Rio Fotográfico aí, que eu acho que ele é de mim dali, né? e participa também, né? E fazem esses varais fotográficos que são alguns concursos mensais entre eles ali. Então ele já tem essa visão fotoclubista, amadorística, né? E aí já conhece as fotografias, né? Então ele já tem um pouco de fotografia na, no sangue ali também, né? O outro nosso jurado aqui já tem um peso maior, que é o Paulo Moreira aqui, que ele foi ex-editor ali, que ele era o responsável pela área de fotografias aqui da Globo. Aqui tem um mini currículo dele aqui que eu pedi para eles mandarem. Ele é formado em administração pela UERJ e começou a carreira de, de jornalista em 84 no Jornal do Brasil. Imagens, foto e vídeo sempre foram uma paixão, assim também como os negócios. Né? Ele deixou o JB em 91, que é o Jornal do Brasil, né? e foi convidado para trabalhar na reforma gráfica e estrutural do jornal O Dia, onde ficou até 93 quando foi convidado para vir para o jornal O Globo participar de um projeto de qualidade total visando a Copa de 1994 nos Estados Unidos. Após o projeto, ele foi convidado para a agência O Globo, onde pôde agregar as duas paixões, né, negócios e imagens. Em 2011, foi convidado a assumir a área de vídeos do jornal O Globo, onde se encontra atualmente. Então, Paulo Moreira já é um, um jurado aqui de peso para nós, né? Porque o Paulo, ele sempre trabalhou com fotografia, eu já conheço o Paulo há muitos anos e ele trabalhou nessa área da edição da fotografia, né? Entre escolher as fotografias que vão para um jornal ou as que vão para o banco de imagens da, da Globo aqui, né? Que é um peso gigante. E a gente tem um outro jurado aqui que tem um peso gigantesco também, assim, é um professor, doutor aqui da Universidade de São Paulo aqui, né? E é o professor Idércio Luiz Signorini. Aqui tem todos os currículos que, né, aqui do professor aqui. E o professor tem até um prêmio aqui em homenageando ele, né? Porque o professor Idércio Signorini foi um, uma das pessoas que me ensinaram essa parte digital da fotografia, né? Ele também é veterinário, aqui tem um currículo completo dele aqui, né? E aqui mostra tudo. Ele é formado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em 75. E desde então ele leciona no Departamento de Patologia. Né? E a parte mais importante aqui para nós, aqui na fotografia, é essa parte aqui. Ó. Ele é responsável pelo setor de Microscopia Eletrônica do Departamento de Patologia da FMVZ, aqui, né? da USP, desde 78. Atualmente preside a Comissão de Ética do Hospital Veterinário. Isso foi em 2009. Né? Hoje ele está aposentado, 
mas o professor ele sempre foi responsável por essa parte da microscopia eletrônica da USP e ele é um dos que mais entende dessa parte de microscopia aqui no Brasil né? e ele é um, um dos que mais tem esse conhecimento científico sobre a, a microscopia, né? sobre a patologia né? porque a área dele é veterinária, mas sempre usaram a fotografia para essas imagens assim para ver a patologia mesmo né? para ver a sei lá, as células, né, e eu sei o que, que eles vão ver lá, vamos ver se um dia eles podem participar desses hangouts com a gente. Eles vão só escolher 10 fotografias, eu pedi para eles assim, cada um deles vai, nós vamos abrir uma página na, no Flickr ali, né, um grupo no Flickr mensal, e só vão valer as fotos por mês, mas isso eu ainda vou falar, né. Eu pedi para os jurados para eles escolherem só as 10 fotos que eles mais gostam e me classificado entre a primeira e a décima, né? Então eles vão me entregar uma lista assim no, a partir do dia 25 até o dia 1 eles vão entrar lá e olhar as fotografias e aí depois me entregam essa lista do primeiro ao décimo e cada um deles. Pode ser que coincida fotografias ali, aí vão ser essas fotografias totais, né? Então no total vão ter 30 fotografias que vão ser escolhidas. E vai ser bem simples também, né? Assim, não, vai, não vai ter essa exigência tão grande técnica assim, nas fotografias, porque eu vou pedir para eles assim, terem um pouco de, de cuidado, ali, um pouco de carinho com vocês também, porque todo mundo aqui é amador. Né? Mesmo os nossos jurados, eles não têm experiências em ser jurados, né? mas eles têm muita experiência em ver fotografia e todos nós vamos ganhar experiência nisso. Assim, mas a gente vai aprender no final de tudo. Os nossos jurados, eles ainda estão meio receosos de participar do, dos hangouts ao vivo, porque todos têm um pouco de vergonha, né? E outros têm vários afazeres a fazer durante o dia, né? Principalmente final de semana e coisas assim. O professor Idércio já está aposentado, né? E, então pode ser que seja difícil deles aparecerem nos nossos vídeos, mas eles vão aparecer no, nos grupos a partir dos dias 25 dos meses ali, dos concursos, que eu vou sempre avisando a cada mês, né, eu vou fazendo um vídeo para avisar do concurso e o tema que vai ser. Esse primeiro vai ser tema livre, mas depois eu passo todo o regulamento do concurso para vocês. Esse foi só para apresentar o nosso corpo de jurados aqui e para vocês conhecerem um pouco deles aí. No próximo vídeo eu falo do concurso aqui e já vai começar a valer a partir de abril agora. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.